ഹായ് ഞാനിന്ന് റെസിപ്പിയുമായിട്ടൊന്നും അല്ലട വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണത് നിങ്ങളുടെ ഓണമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചില്ലേ പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഞാനിവിടെ കടയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോയിപ്പോൾ അവരോട് ഒരു മാവിലിനെ കൊച്ചി നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കേട്ടോ ആഘോഷിച്ചത് കുറച്ച് കറികൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കറികൾ അവൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഞാനിവിടെ നിന്ന് സാമ്പാറും അവിയൽ പിന്നെ കൂട്ടുകറി പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഈ നാല് കൂട്ടമാണ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോയത് പിന്നെ പായസം ഞങ്ങൾ പാലട പ്രഥമനാണ് കേട്ടോ വെച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറായപ്പോഴേക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അവളും കൂടി തന്നെയാണ് വെച്ചത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴേക്കും അവൾ അടയൊക്കെ വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അത് ഇളക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് നേരം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവളും കൂടി അത് റെഡി ആക്കിയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് സാമ്പാറിൻ്റെയും ആ വീലിൻ്റെയൊക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേനയും പച്ചക്കായ കരിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൈ പരട്ടിണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേനയുടെ ചൊറിച്ചിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കയ്യിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കായയുടെ കറയും പിടിക്കില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ പരട്ടിട്ടാണ് ആ ചേനയെ കരിഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും കൈക്ക് പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഇതരിഞ്ഞിട്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കറകളൊക്കെ പോയിക്കോളും ആ ചേനയുടെ ചൊറിച്ചിൽ മാറിക്കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെവ്വേറെ കരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാമ്പാറിലേക്ക് പരിപ്പ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് പിന്നെ ആ സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാനത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇടാട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് കാണിക്കണുള്ളൂ എല്ലാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂട്ടുകാർക്കുള്ള കടലയാണ് കടല ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടതായിരുന്നു നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അത് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കുതിർന്നതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് ഞാൻ സാമ്പാർ കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ വെവ്വേറെ കുറച്ച് കായും മല്ലിയും ഉഴുന്നൊക്കെ കൂടി വറുത്തിട്ട് അതും പൊടിച്ചു തരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തറക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാറിലേക്ക് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കൂട്ടുകറിയിലേക്കുള്ള കടലയും വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിലത്തേക്ക് പച്ചക്കായ അരിഞ്ഞതും ചേന അരിഞ്ഞതിട്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടിയും എല്ലാവരും ഇട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് സാമ്പാറിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്നത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ വെള്ളം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുത്തറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ആ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചത് വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം ഉള്ളവരുണ്ടത് അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകറിയുടെ പച്ചക്കായും ചേനയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കൂട്ടുകറി നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് തേങ്ങ വറുത്തതൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂട്ടുകറിയിലേക്കുള്ള അരപ്പിനുള്ള തേങ്ങയുണ്ട് അത് ഞാനൊരു മിക്സർ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഉള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകമൊക്കെ ഇട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തേങ്ങ വറുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ താളിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് വറുത്തിട്ട് അത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാമ്പാറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള കടുക് തളിച്ചിടുന്നതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കടുകൊക്കെ തളിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ അവിയിലാണ് അവിയലിൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറികളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ഫ്ലാറ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് പുറത്തൊന്നും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല റോട്ടിലൊന്നും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ നല്ല ചൂടാണ് പുറത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ മതിയെങ്കിലും നല്ല വേഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കണത് കാരണം അത്രയും ചൂടാണ് പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ വേണ്ട അവർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോട്ടെ ഏട്ടാ ഞാനവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പായസത്തിലേക്കുള്ള അടയൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവള് പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ പാവയ്ക്ക പച്ചടി പുളിഞ്ചി പിന്നെ കുറച്ച് കറികളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പായസത്തിലേക്കുള്ള പാലടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള ക്യാരമലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പായസത്തിന് നല്ല പിങ്ക് കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരമൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ പാല് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരമലോട് ചേർത്താൽ മതി ക്യാരമൽ ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ നല്ല പിങ്ക് കളർ കിട്ടും കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ പപ്പടം വറുത്തെടുത്ത് വേറെ പണികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്നായിരുന്നു ഇനി പായസം കൂടി റെഡി ആക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം കുക്കറിലെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല പിങ്ക് കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു വലിയ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇനി പായസം റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചിരുന്ന അട അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് കുറുക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് രാത്രി ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിലാണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് നേരെ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ